Ja. Dann begrüße ich mal alle, die sich hier dafür interessieren, was hier am 6.2.2023, auch eine schöne Zahl, finde ich, äh, hier sich zeigen will. Ne? Wie immer gibt es nicht wirklich eine Ausrichtung, aber klar, solche, solche, wie soll ich sagen, Momente, wie ich ja schon oft hier auf dem Kanal gesagt habe, die werden ja vorher kreiert. Ne? Also ich bleibe dabei. Es gibt Spuren und Schleifen und Energien, die jetzt hier bis zu dem Moment geführt haben. Das ist mein Ich im Moment. Hier bin ich die Kreation des Zurückliegenden. Das ist einfach Fakt. Und zwar wirkmächtig. Wirkmächtige <lacht> Realitätsgestaltungsmacht. So. Zack. Dabei bleibe ich. So, das heißt, was ich hier jetzt kreiere, dass ich im Moment, hat ja wieder in alle möglichen Dimensionen und Richtungen eine Ausstrahlung, über hat es auch eine rückwirkende äh, Ausstrahlung, kann man diskutieren. Ich äh, denke ja, auch rückwärts können wir lebendige Einflüsse nehmen durch Zeit und Raum. Und dann wollen wir gar nicht darüber reden, dass es, wie auch immer, hier noch Paralleldimensionen gibt, in die wir dann auch irgendwie Einfluss haben. Und da gibt es dann noch andere Ichs und Ich-Anteile und all das, was nicht gelebt wurde und so weiter. Aber das soll ja eigentlich gar nicht so richtig Thema sein, weil das habe ich ja schon oft erzählt. Hier geht es mir ja darum, also hier Parallelwelten zurück. So. Ich im Hier und Jetzt, es ist interessant, ne? Also wenn wir doch nochmal, dass ich die parallelen Ichs hier einpunkten. So. Mir geht es darum, dass also eine wirklich sehr, sehr gute Bekannte äh, mir da immer netterweise Feedback gibt äh, zu, zu den Arbeiten, äh, die hier stattfinden. Äh, und das hilft mir wirklich sehr, weil dadurch kann ich also mehr und mehr kundtun, worum es wirklich geht. Also dieser Kanal hier, Core Labor, ne? nur mal zu erklären, ja. Der entsteht hier aus Chor, das ist das Herz auf Latein und aus meinem Vornamen. Ne? Ich heiße Cornelia, ne? also habe ich da irgendwie so einen Trick gemacht. Labor ist etwas, worin ich meine Persönlichkeit empfinde. Also dass ich wirklich jemand bin, der überall reinschnuppert und alle Erfahrungen, von denen viele reden, die habe ich mindestens einmal gemacht. So, und mir geht es darum, diese Erfahrung hier auch weiterzugeben in einer Form von Labor, ne? so Alchemie, ja? die Alchemie des Momentes kreieren. So, im Sinne meiner eigenen Erfahrung und im Sinne der Erfahrung, dass im Resonanzraum der Möglichkeiten, also die Menschen, die als du hier irgendwann in diesen Moment hineinschauen, das Du schaut in den Moment hinein und ein anderes Du und hoffentlich noch mehr Dus. Ja, weil darum geht es mir. Ich mache das ja nicht umsonst. Ich wünsche mir natürlich eine Audience, die auf der Suche ist nach dem inneren göttlichen Kern und nicht nur auf der Suche ist, sondern Tools braucht der Selbstermächtigung. Das ist hier, es ist ein Kanal, der Selbstermächtigung. Ja. Und wo fängt Selbstermächtigung an? Das ist doch wirklich das Thema. Wo fängt das Leben an? Wenn wir immer den Du's, also als Du, zu anderen Du's gucken, ja? Also wir, wir gucken auf, auf Bilder von anderen. Ja? 
von anderen. Ja? Wir gucken auf Kunst, irgendwas von anderen. Wir lesen Bücher von anderen. Ne? So, wir, wir gucken Dokumentationen, ja. Wir gucken so ja irgendwelche Spielfilme. Ne? Manchmal gucken wir die Leute auch äh, durch das durch Wohnzimmerfenster. Ja? Also wir schauen sozusagen als ich in einem Moment auf die Arbeit von anderen. Das ist eigentlich das, was wir Menschen seit Jahren machen. Ja, das ist unsere Hauptarbeit, den anderen Leuten beim Leben zuzugucken. Ja, und darüber zu reflektieren. Wir reflektieren über das Leben äh, der anderen. Ja? Also wir reflektieren, wir konsumieren, wir spiegeln uns. Und da ist das Thema. Wann und wo passiert ein wirkmächtiger Spiegel, wo wir Gänsehaut äh, bekommen, äh, wo wir Resonanzräume spüren, wo wir sagen, oh, das war jetzt heilsam, ein wirkmächtig heilsamer Spiegel. Und was ist das überhaupt? Was ist ein wirkmächtig heilsamer Spiegel? Der ist doch immer da, wo wir uns berührbar machen. berührt werden und Berührung erfahren. Also Berührung erfährt man wie? Das ist höchst individuell, aber Berührung im Hier und Jetzt ist ein Resonanzraum. Das ist etwas, was resoniert und was heilsam uns zur Selbstermächtigung führt, und uns selbst ein Stück näher. Und wenn ich sage uns selbst ein Stück näher, dann merke ich auch in, meine ich in dem Fall auch immer, dass ich im Gottesraum. Berührung entsteht da, wo, sag ich mal, die Seele sich erkannt fühlt. Ja, wo, wo, wo ein lebendiges Miteinander äh, erfahren werden kann im Gegenüber. So nach dem Motto, ich bin nicht getrennt. Wir sind eins, ja, also wo ein Spiegel, ein heilsamer Spiegel ist da, wo in einem selbst das Gefühl der Trennung aufhört. Oder etwa nicht? Ist es nicht das, worum es wirklich geht? Ja, also ich habe gestern äh, zum zweiten Mal die, äh, den wunderbaren Dokumentarfilm von Wim Wender über den Papst Franziskus gesehen und nicht, dass ich Katholikin werde und mich irgendwie wirklich für den Papst interessieren würde, aber ich interessiere mich als Spiegel, ja, für Wim Wenders, ist also mein Spiegel und die Arbeiten, die er macht und die Protagonisten, die er aussucht, die sind für mich ein großer, starker Resonanzraum, da fühle ich mich in, gespiegelt, fühle mich gesehen, fühle mich als Konsument, als ich respektiert, mit einer würdevollen Arbeit, also das ist natürlich alles noch viel Schicht, ja. Aber diese Dokumentation ist nur by the way. Äh, worum geht es mir hier? Wir nennen Wim Wenders Wim Wenders und Kunst dann, weiß ich nicht, Bücher, wie ist es, Goethe, äh, Spielfilme, äh, keine Ahnung. Es gibt so viele Namen und die Namen häufen sich und wir können bei Wikipedia gucken, wir können Lexika wälzen. Aber diese Person waren alle und sind alle ein Ich, was sich selbst ausdrückt. Manchmal arbeiten wir in einer Gruppe zusammen, dann drücken sich für ein Ziel mehrere Menschen aus, aber alles ist ein Ich im Hier und Jetzt. Wenn also ein Du hier heute in meinem Moment guckt und ich heiße nicht Goethe, ja, sondern ich heiße in dem Fall Cornelia Gloger, was auch immer der Name bedeutet. Aber ich bin auf jeden Fall nicht Goethe und ich bin auf jeden Fall nicht, was auch immer, Picasso. Sondern bei dem Kanal hier geht es um spirituelle Selbstermächtigung und die fängt in uns an. Darum geht es hier. Die fängt da an, wo wir sind und nicht da, wo Goethe ist oder Wim Wenders oder wer auch immer. 
wir können diese, diese Regelung nutzen, ne, die uns gezeigt werden. Die Regelung der Konzepte, das ist ein Künstler, weil der hängt ja im, in der Galerie und das ist ein berühmter Schriftsteller, der hat ja eine Million Bücher äh, verkauft oder Milliarden oder was auch immer oder äh, Bach oder was auch immer, egal. Es geht nicht darum zu sagen, dass was früher war, ist schlecht und sollte nicht mehr als Spiegel benutzt werden. Ich bin ein großer Fan der Influencer-Zeit und natürlich gibt es auch bei Influencern viele, die mit mir gar nicht in Resonanz gehen, wo ich sage, um Gottes Willen, ist echt nicht meins. Aber wie wunderbar, dass im Sinne von Andy Warhol jeder sozusagen ein Künstler ist und ja auch so eine, so eine olle... Äh, weiß ich nicht, Tomatendose äh, äh, Kunst ist. Diese Ready-Made-Geschichten, die, die haben wir schon, wann war das? Von den 20er Jahren und davor bis in den 60er, 70er Jahren. Und guckt, da erwähne ich schon wieder einen Spiegel. Es ist nicht einfach, auf sich selbst zurückzukommen, äh, wenn man die Erfahrung ist, die davor gewesen ist. Ja? Weil auch hier ist ja auch irgendwie meine Erfahrung drin mit Andy Warhol. Ja? Und meine Erfahrung mit Cy Twombly. Und meine Erfahrung mit meiner Lieblingskünstlerin Marina Abramovic. Und dann kommt noch meine Schule, die hier, oh mein Gott, da wollen wir gar nicht drüber reden, eine Verbildungseinrichtung, die mich nur kaputt gemacht hat. Dann kommen noch irgendwo die Eltern, dann kommen noch irgendwo Partner. Also ihr wisst, was ich meine. All die Erfahrungen durch Zeit und Raum und auch Reinkarnation und Parallelwelten spielen hier rein. Und das sind ja keine leeren Worte, das sind einfach tiefgreifende Erkenntnisse, die zu diesem Moment führen. So, und jetzt komme ich wieder darauf zurück. Wenn ein Du und ein anderes Du den Weg zu meinem, in dem Fall meinem Ich, zu dem Kanal findet, in einem Resonanzraum, dann habe ich irgendwie als Ich ein Name. Ja, also in dem Fall hier Cornelia Gloger, ja. Ne? Steht ja oben auf dem Kanal, ja. Was unterscheidet dann bitte mich und dich in der Selbstermächtigung von all den Menschen, die ich hier mal parallel aufgezählt habe? Von all den Picassos, Goethe und sowas. Gar nichts. Gar nichts. Nur der Stempel der Wichtigkeit, um unter anderem daraus Geld zu ziehen, den andere diesen Personen gegeben haben. That's it. Jeder kann ein Künstler sein. Kunst ist auch nur ein Konzept. Was unterscheidet? Doch nur der Resonanzraum. Und der Resonanzraum, der ist geprägt von hier und von ne, Altem und von unseren äh, Entscheidungen, die wir, bis ich seelisch schon mitbringen, so nach dem Motto, die und die Erfahrung will ich machen. Also da kann man doch wirklich nichts bewerten, ja? So, ich kann, manchmal kann ich mich leider nicht ganz so kurz und knackig ausdrücken. Da gibt es bestimmt kürzere Sätze noch für das, was ich hier ausdrücken will. Mir ist wichtig, dass der Kanal hier, Core Labor, dieser YouTube-Kanal, der soll die Selbstermächtigung in jedem anregen. Und natürlich können wir parallel immer wieder uns Informationen und Resonanzräume mit anderen Menschen, mit anderen Ideen, Bildern, Spielfilmen, mit was die in ihrem Resonanzraum uns anbieten, ähm, einklinken. Ne? Aber was ich hier mache, sozusagen diese energetischen Bilder und die Arbeit hier, ist, man kann sagen, sowohl als auch, ja, also die liegende Acht, sowohl als auch, Es ist ein Raum des Ichs, in dem ich meinen Stream of Consciousness loslasse, ja? Ne? Aber es ist im gleichen Atemzug, ist es auch das, wo andere in Resonanz treten können. Es hat nicht nur was mit mir zu tun. Es gibt kein isoliertes Ich. Das gibt es nicht. Ja, das heißt, genauso wie wir mit äh, weiß ich nicht, Politik, mit Geschichte, mit, mit anderen, was auch immer Menschen in Resonanz treten können, so können wir auch mit Menschen in Resonanz treten, die ganz merkwürdige <lacht> Sachen darstellen, 
äh, irgendwelche Kringel und was von Bewusstsein reden und so weiter. Wir können aber auch die Bibel lesen und damit in Resonanz gehen. Wir können auch tausend Leuten beim Leben zugucken und zuhören. Äh, so. Fakt ist, das ist nicht nur mein Raum. Und wenn man sich da einklinken kann, ne, was sind Resonanzräume? Warum berührt uns Marina Abramovic oder warum berühren uns Werke von Zeit Homely, also mich in dem Fall. Oder wieso haben wir manchmal Tränen, wenn wir beim Konzert sind? Und manchmal hört es dann auch wieder aus. Vielleicht ist es nur ein Lied, vielleicht ist es nur eine Textzeile, vielleicht ist es nur eine Soundabfolge, vielleicht ist es auch nur ein Klickgeräusch der afrikanischen Ureinwohner, wo wir uns daran erinnern, dass wir einfach mal irgendwann auch schon mal in Afrika gewesen sind. Und wir bewerten es nur und wir nehmen unsere Gefühle nicht ernst. Und man muss es ja auch nicht überbewerten. Und trotzdem ist es eine große Chance für jeden Einzelnen, selbst ermächtigt in dieser Welt zu sein und sich tatsächlich mit dem, wo man Resonanz hat, auf eine Stufe stellen. Ja? Also diese Zeit, und das finde ich gut, man muss natürlich aufpassen, das hat immer, aus welchem Raum passiert sowas? Passiert sowas aus dem Raum des Neides, der Eifersucht, der Wut, der Geldgier? Es ist der gleiche Raum, der, also ich habe mich selbst unterbrochen, also ich bin eine große Feindin, obwohl ich es oft natürlich selber gemacht habe, der ähm, Denkmäler. Denkmäler können Erinnerungen sein, ohne Frage, aber wenn ich hier oben einen Mensch hinstelle, ja, hier oben ist, weiß ich, wer, irgendwer, stellt euch vor, wer auch immer hier für euch sein soll. Ne? Dann hat man hier so ein Denkmal errichtet und hier unten steht die kleine Conny und guckt da hoch und sagt, ja, yeah, super, du mein Gott, du mein Guru. <lacht> Dann ist genau dieser Blick da hoch echt es soll Menschen geben, die dadurch sich motiviert fühlen, Steine anzugucken, hochzugucken und ein Denkmal anzuhimmeln. Ich gehöre nicht dazu, weil wir stehen alle gleichwertig auf einer, einer, einer Stufe, auf einem Sockel. Und warum wir Straßennamen haben, die nach bestimmten Leuten heißen, warum wir Berühmtheiten haben, warum es zum Beispiel Bilder gibt, die die wir sich nicht für Millionen und aber Milliarden in den Museen hängen und gekauft werden, hast nur was mit Konzepten zu tun. Konzepten und Denkmälern, die andere Menschen dieser Figur, dieses Menschen geben. Und das ist gut so, ich sage nicht, dass es falsch ist, aber es hat wenig mit Selbstermächtigung zu tun. Die Selbstermächtigung fängt da an, wo die Unterscheidung zwischen dem, was ich hier mache, und dem Du, der sich das anguckt, nicht mehr gibt. That's it. Das war vielleicht der kurze Satz. <lacht> Selbstermächtigung fängt da an, wo es, und zwar nicht nur philosophisch, nicht nur so dahin ihr sagt, sondern im Raum des All-Eins gibt es diese Unterteilung nicht. Das, was ich hier mache, Wer da in Resonanz ist, sich öffnet, berührbar macht, angeregt wird als du, der ist im gleichen Raum mit mir, jetzt, an dem Tag in der Minute, jetzt. Im Sinne des Wir-Prozesses, da ist es wieder, können wir auch digital durchfühlen, wir können uns öffnen, dazu brauchst du Stille. Also nur so klick, klick, klick machen ist nicht der richtige Weg. Man muss sich also die Zeit, die 20 Minuten, die meine Videos sind, eben zum Beispiel, muss man eigentlich die Resonanz haben, die durchlaufen zu lassen. Man muss sich dann also die 20 Minuten Zeit nehmen. So Klickunterbrechungen können manchmal okay sein, aber generell ist es bei so einem, wenn jemand so spricht wie ich und zeichnet, eigentlich nicht der Weg, weil hier wird ja kein Endprodukt gezeigt, sondern es wird ein Weg gezeigt. Der Weg der immer werdenden Veränderung. Und wenn man in dem Moment reinklickt und sich darauf einlässt, dann ist man verbunden mit dem, was ich immer sage, der Konzeptlosigkeit und hat die Chance, einen Berührpunkt des All-Eins zu haben. Und das ist einfach so. 
So. Ähm, ja, Selbstermächtigung. Was ich hier mache, soll andere anregen, sich selber hinzusetzen, nicht ständig Konzepten zu folgen. Der ist cool, der steht auf der Bestsellerliste und der ist berühmt und die hat die, die richtigen Brüste und die will ich auch. Sondern reinzufühlen. Wenn es mir gut tut, als Beispiel, wissen Sie, wo ich jetzt zur Brüste komme, Stream of Consciousness, wenn es mir gut tut, die Brüste operieren zu lassen, why not? Mein Gott, der Körper ist eine biochemische äh, Fabrik, ja? Aber nur, weil jemand anders so aussieht, äh, das zu machen, oder nur, weil der Nachbar ein größeres Auto hat, muss ich auch ein größeres Auto haben, das war schon immer falsch und ist immer falsch, denn es gibt Menschen, für die ist ein Ferrari zu fahren, ein wirklich inhärentes seelisches Bedürfnis und das mögen andere vielleicht gar nicht verstehen. Ich habe kein Ferrari, aber ich verstehe das. Und es gibt aber die meisten Menschen, die wollen das einfach nur haben, weil das irgendwie geil ist oder Geld ausstrahlt oder was ich was. Und das, ganz ehrlich, ist der gleiche Raum, der sieht so aus, jemand fährt einen Ferrari, so, das sieht so aus wie der gleiche, gleiche Output, aber es kann aus dem <lacht> grundsätzlich anderen Ebene kommen. So, von Brüsten und Ferraris sollte mein Obertitel sein, dann gibt es vielleicht auch mehr, mehr Klickrate. So, aber ich habe wieder gefragt, ob ich dazu noch ein, ein Buch ziehen soll, habe ich gemacht. Mal gucken, ist ja schon wieder sehr lang, das Video, aber ich mache es jetzt mal. Und es ist nicht interessant, dieses Buch sollte ich nehmen, Caravaggio, der irdische Amor. Und tatsächlich ist es natürlich jetzt was sehr Persönliches, ja, diese Caravaggio-Geschichte. Äh, da lerne ich gerade <lacht> durch jemand anders sehr viel. Äh, so, wie kann man sich da berührbar machen? Aber darum geht es gar nicht. Wen es interessiert, kann sich gerne mit Caravaggio beschäftigen. Äh, so, einer der, der, weiß ich nicht, glaube ich, war Renaissance. Oh Gott, oh Gott, ich habe schon wieder vergessen. Aber was ich machen will, ist eigentlich hier drin rumblättern, wie immer, und mal gucken, ob es hier noch etwas gibt, was uns Unterstützung, Selbsthilfe, Buch, ne? der Spiegel im Buch, <lacht> uns irgendwie helfen kann. Aus Spaß, es geht hier um Spielen, ne? nicht vergessen, immer um Spielen. Mal gucken. Oh, mal gucken, ne? also das sind jetzt hier augenscheinlich Beschreibungen dieser äh, Ölgemälde von Caravaggio von 1601-1602 und ich lese mal hier diesen Abschnitt, ich muss mal zurückblättern, keine Ahnung, also bezieht sich nicht auf die Bilder, ich guck mal, was hier kommt. Bekehrung, Bekehrung des Sauls. Hm. Abbildung 38, ach so, jetzt haben wir Abbildung 38. Also ich fange an zu lesen, jetzt hat jetzt bei mir aber eine lange Leitung hier. Um dieses Bild geht es, Bekehrung des Saulus. Vom Saulus zum Paulus, ne? so irgendwie, erst war er gegen Jesus Christus und dann hat er ihn geschützt oder was auch immer und ist dann einer der größten äh, Christen, sind wir schon wieder bei Christen, oh mein Gott, war ich gestern schon bei Jesus Christus, na egal, also irgendwie in 1600 noch was ging es ja auch viel um die christlichen Urmythen darzustellen, ne? so und Caravaggio ist schon besonders, also beschäftigt euch damit. So, mal gucken. Also darum geht es, um die Bekehrung des Sauls. In der ersten Bekehrung Sauls fasste er die Begegnung zwischen Saul und Christus auf Sauls Seite als totale physische Blendung auf. Auf Christi Seite aber als totale Grenzaufhebung zur menschlichen Kreatur. Was zwar sehr wahr ist, aber gegenüber der kirchlichen Tradition einen gänzlichen Verzicht auf die Würde der Gestalten und die Erhabenheit des Augenblicks bedeutete. In diesen Jahren der extremen Herausforderung gegenüber einer Gesellschaft, die eine solche Unmittelbarkeit des Übersinnlichen 
in sinnlicher Erscheinung noch nicht gesehen hatte und sich auch trotz betonter Gegnerschaft vieler Maler der Wirkung dieser Malerei nicht entziehen konnte, erlegte Caravaggio selbst die ganze Reizbarkeit seines Charakters. Er forderte die Menschen durch die Prätension anspruchsvoller Kleidung heraus, meistens Schwert um Gürtel zugleich, aber diese Kleidung bewusst verkommen lassend. Er reagiert auf den Schein einer Missachtung mit teils blutiger Aggression. Also darum geht es äh, gar nicht. Es ging eigentlich um diese, diesen Satz der gre totalen Grenzaufhebung zur menschlichen Kreatur und zur physischen Verblendung. Und dass eben halt die Würde der Gestalten und die Erhabenheit des Augenblicks nicht äh, bewertet wurde. Das ist die Antwort des äh, Augenblickes. Und Caravaggio ist äh, wirklich jemand gewesen, der wenn man sich damit beschäftigt, so man in Resonanz ist, so das Leben von vorne kommt und einem Caravaggio präsentiert. <lacht> ne? Also ja, da muss ich nochmal kurz sagen, ne? also der Augenblick, da kommt natürlich auch was von vorn. Vielleicht ging es darum, das hatte ich jetzt vergessen, wieder mal ein bisschen im Chaos, hier das Chaos zu lassen, spielen, buddeln im Kasten. Wenn wir hier in dem Augenblick sind, dass ich in dem Moment dann kommen mir die Du's von vorne. Und das ist natürlich bei YouTube ein bisschen eine Einseitigkeit. Aber das Du bedeutet ja auch Sound, Gerüche, andere Menschen. Man könnte Sound auch Lärm nennen. Man könnte Gerüche auch Restaurant nennen. Ne? Man könnte Menschen als, als äh, anrempeln. Es rempelt uns jemand an. Ja, dann, dann hören wir etwas, ne? Sound nochmal, hören einen Beitrag nebenbei. Wir hören Menschen in der U-Bahn sprechen über irgendwas, über, über ihre Kinder oder was auch immer. Das, was wir in diesem Moment in den Sinnen, in uns, unseren eigenen Sinnen von außen erfahren können, hat immer und ausschließlich 100% immer mit uns zu tun und kann wirkmächtig im Resonanzraum der Zukunft sich zeigen. Ja, also Beispiel, wenn wir hören vom Tod von jemand und es ist jetzt wirklich Kitchen Talk, ist das wirklich stark reduziert, ja. Aber wenn wir hören da in der U-Bahn, dass sich jemand über den Tod von irgendjemand unterhält und so, dann kann es durchaus sein, dass wir da schon eine, eine eigene Erfahrung vorwegnehmen, ne. So, also wie kreieren wir die Zukunft? Die wird ja hier auch im Raum, wo die Du's mit uns in Kontakt gehen, wirkmächtig wieder in die Zukunft gespiegelt. Und das klingt jetzt alles so komplex. Und da gibt es natürlich so viele, ich nenne es immer Hula-Hula-Leute, die da auch tausende Bücher schon geschrieben haben. Oder wenn man nur Osho sich anguckt, was der beschreibt. Ich sage hier nichts Neues, selbstverständlich nicht. Aber... Die Selbstermächtigung fängt da an, wo wir erkennen in dem Augenblick, das bin auch ich, das Geräusch bin ich, der Kollege, der mich triggert, das bin auch ich, das, der unangenehme Geruch, das bin auch ich, weil im Raum der Ganzheit, wenn der Denker aufhört zu denken, ja, wenn der Denker aufhört zu denken, wenn das Denken aufhört, wenn das Suchen, das ist eine Suchenergie, die kann man beobachten, das Suchen, das ist eine ganz starke Fokusrichtung in Richtung von etwas, wenn das Suchen aufhört und wenn der Beobachter beobachtet wird, Dann entsteht der Raum der Ganzheit und dieser Raum, der entsteht nicht, das war falsch, der ist immer da, wir können ihn bloß nicht wahrnehmen. Und das ist der Raum der eigenen Perception, wo alle Veränderung entsteht. Alle Veränderung entsteht aus dem Raum der Ganzheit, aus dem Raum der Nichtveränderlichkeit und dementsprechend sind wir alle verbunden. All die Du's und Ich's, all die Geräusche, die Gerüche, die Geschmäcker, all unsere Sinne, all die Menschen, all die Tiere, all auch die in meinem Sinne 
hässlichen Stadtplanung. Aldi werden nur durch mich wahrgenommen. Und daher ist das auch ich. Adi, Chaos die Dritte. <lacht> ja, I give my best. <lacht> Lasst euch gut gehen. Und wie immer an der Stelle, liebt euch, lacht und tauscht Zärtlichkeiten aus. Ne? Ja, Zärtlichkeiten dann, weil morgen kann schon alles vorbei sein in diesem fleischlichen Körper. Also seid lieb zueinander. Ne? Denn wir wollen auch so behandelt werden. Ne, wie wir andere behandeln, hoffentlich nett und freundlich. Und wir möchten, dass die Menschen nett und freundlich auf uns zugehen. Also, seid friedlich, seid nett. So. <lacht> Dann habt ihr was für eine friedvolle Zukunft getan. Und Selbstermächtigung äh, fällt leichter. Weil dann, dass du sich nicht so gegen euch wehrt. Ne? Also vielleicht ist es ja das, <lacht> dass du hört auf, sich zu wehren, äh, wenn wir wirklich aus dem Raum der Ganzheit der Liebe äh, im Hier und Jetzt stehen. Dann muss das Du äh, in einen Spiegel gucken, wo er gar nicht anders kann, <lacht> als sich selbst erkennen. Weil das Du kommt auch aus dem Raum der Ganzheit. Aus dem, was gleich Liebe ist, ne? Der Raum der, der Liebe. Ne? Herzchen, Smiley, Sonne und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht bis morgen. Adieu. Adieu.